आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मामीज तेल्ला रिंदोई मामा कार्यक्रम की स्वागत सुस्वागत मामाज एंड मामीज अंदर एम चेस्ट मामा फ्राइडे अलगे चक्कर रोज मैं आफी चाल मामा रेप वेलुंटे फुल खुश ओके अं साफ्टवेर उद्योग की असल चाल सूपर अंडीजु मत एन लेने आनंद एंत सतोष असल भर्तन अच्छे भार्य ये पनचेसा चुप्त भार्य काफी बेटी फ्राइडे कदमेंट आनंद अट्ठादी फ्रईडे ईवनिंग वे साटर्डे संडे इकड़कना वेलचु अंडू फंक्षन जरूता है सड़न ऐवरना पेलोर अंत मत इंक फुल खुशी अन्ट तुंदर तुंदर पनलो अमन चाल कष्ट या इू अटे इं क्लीन चुस्काली अज्जेली इजेयी बटल ग्रासरीस अवीचेकोवाली एदो मन जीवन में एदो अको अभी जरगो का मनसुटे मार्ग उ चक्कर फ्रईडे एंजा चे चाल साटर्डे संडे चक्कर इंका एंजा चयन अलगे इपू तेलो मूड मंच एंजा चाहे गंट स मिम्मल ने अलरी ने रेडी उन्ना गंट स एनो पाटल एनो मटल अंड अलगे मनोल्ड टेट दस कदा असल टेट महेश गार टेट एक्डी एवं चपगलरा अंटेनआर रेडियो तेलो मामा की कालमाज अंडीज उठर वाली टेट की कैर आफ् अड्र अड विमूल मामूल वाले मूल टेट का बाबू असल वाल फोन चेयर गनी फोन माटड़ते अद्रिपुद बट बिजी ड्रैविंग इंका मिगता विषय तो वाल अला सैलैंट विंटू उ मौन का विंटू उ बट मौन मूगदी का अभी गोड़क वेलाड़ीस तुपाक अटर सो अट वाल स्वागत सुस्वागत मामा महेश रेप प्रोग्रम की रु कदव पुटन रोज जरूक मन प्रधान श्री नरेंद्र मोदी गार शुभाकांक्ष नरेंद्र मोदी गार हृदयपूर्वक पुटन रोज शुभाकांक्ष इन अडवां हापी बर्डे पीएमजी सो नरेंद्र मोदी गारे चाल इष्ट एनोली आ प्रेम अभी आय चल मंजी व्यक्ति अंड आयन अटे आये आये अंत प्रत्येक अभिमान ना फेवरेटन ओके ओटेवर के अभी वेरे विषय का आये चूस्ते अरे मन इंटर मन उन्ना मन पेद आयन उन्ना इंटर मन के करोना टाइम में असल बदकना एन मीट कंडक्टर देवियोर सज्जनो सातियो अला अंटे भले अने प्रेस मीट स्टार्टा अच्छे मन चूस्ट अलगे केसीआर गारे चाल इष्ट प्रेस मीटो राहुल चाल चाली रकम प्रेस मीटू उन्मा ओके सो मेर अडवां मन भारत प्रधानमंत्री गारे पुटन रोज शुभाकांक्षे अंडी एक् चाई वाला चा अम्म अबाई प्रधानमंत्री अवता ऊहिचारा अभी एवरू ऊहिचले अला कष्ट अला स्वशक्ति तो कष्ट 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 ओवर नाइट कॉले अरवे संवस प्रधानमंत्री अयारे मर अरवे संवसर वन एंटी देश अं प्रपंच साधु एला साधु अंत अभी बैचलर उड़े साधि पे अन तरह रिमोट दीकोनी टीवी ानल चेजे अंदमे भारत प्रधानमंत्री अंत ना चाल इष्ट आये ने साधि इपड़का इपड़ो ये जीवन में साधं एम साधि महेश अड़गर प्रपंचा इधो 
నాకు అందమైన అందాల రాసిన సాధించాను ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి అంటాను నవ్వుతున్నారా నవ్వండి అలాగే ఉదయం ఉదయాన్ని ఎవరి గొంతు వింటే మనసంతా కూడా పులకించిపోయి మనసు మకరందమైపోయి మది మదిలో ఒక తీయని భావన ఒక భక్తి భావన మనస్సునంతా కూడా మధుమయం చేస్తుంది ఆమె గొంతు ఆహా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి గొంతు ఆ మేడం గురించి ఆమె డాక్యుమెంటరీకి నా వాయిస్ ఇచ్చే అదృష్టం దొరికింది ఆ పెద్ద మహాతల్లికి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి పుట్టినరోజు మేడం ఎక్కడున్నా కూడా పుట్టినరోజు బాకాంక్షలు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిందే అంతే హ్యాపీ బర్త్డే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు అలాగే సింగపూర్ జాతిపిత తొలి ప్రధానమంత్రి లీ క్వాన్ యూ జనం సో ఆయన కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అలాగే నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ముద్దు గుమ్మ మీన మీన అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అసలు ఎంత ముద్దుగా ఉంటుంది ఎంత చబ్బిగా ఉంటుంది ఆ కళ్ళు ఆ ముక్కు ఆ నోరు అసలు మామూలుగా ఉండదు మీన గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మ్యామ్ అండ్ అలాగే హాస్య నటుడు సుత్తివేలు పాపం ఈరోజు ఆయన పోయినటువంటి రోజు అనమాట సుత్తివేలు గారు అని చెప్పేసి అనగా నాకు ఎప్పుడో ఏదో ఒక మూవీలో చూశాను ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు ఇంట్లో ఈ ఓట్లు వేసే వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారనమాట ఎవరున్నారు ఇంట్లో అనగానే ఎవరున్నారు నేనే ఉన్నాను ఇంట్లో మీ పార్టీకే ఖచ్చితంగా ఓటు వేస్తాను డబ్బులు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి అనగానే వాళ్ళు రెండు వందలు ఏదో ఇస్తారు ఉండు 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 మా విడని కూడా తీసుకొని వస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన లోపలికి పోతాడు పోయి తొందర తొందరగా ఒక వై శారీ కట్టేసుకొని చెక్క ఎవరు బాబు మీరు ఎవరు ఓటు ఉంది నాకు ఓటు వేస్తాను మీకే కదా అయ్యో మీకే కుట్టు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈనో రెండు వందలు తీసుకుంటాడు సిత్తివేల్ గారు నిజంగా అసలు ఏమన్నా కామెడీ అది ఎప్పుడన్నా మీకు సమయం దొరికినప్పుడు ఇప్పుడు రాజబాబు కామెడీ కానీ సుత్తివేలు గారు కానివ్వండి ఇటువంటి వాళ్ళవి తరచుగా అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి చూడండి అంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ ప్రజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఇప్పుడున్నాయన్నీ కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్తో పెద్దగా సంబంధం ఏం లేదు ఒక రకంగా చేస్తూ ఉన్నారు బాగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా అని అప్పటోళ్ళు మాత్రం అదరగొట్టేస్తారు సో అలాగే ఇక నటి సినీ నటి మీన ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు మీనాకు సంబంధించినటువంటి పాటలన్నీ కూడా మనం ఈరోజు చక్కగా ప్లే చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే మామ అడిగినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఈరోజు ఒక జబర్దస్త్ క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చానని ఈ క్వశ్చన్కు రాత్రి అంతా కూడా ఆలోచించి ఆలోచించి అరే మన వాళ్ళని ఏ క్వశ్చన్ అడితే బాగుంటుంది వీళ్ళు ఆలోచించగలరా ఫ్రైడే కదా ఈరోజు మంచిగా ఆలోచిస్తారు సమయం ఉంటుంది ఈరోజు చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటారు ఫ్రైడే రోజు మాత్రం అని చెప్పేసి మరి చాలా టఫెస్ట్ తీసుకొచ్చాను ఇది నాకు తెలిసి మీకు ఆన్సర్ తెలుసా తెలియదా బట్ ఎనివే నేనైతే క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఆన్సర్ చెప్పేవాళ్ళు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మెసేజ్ చేయండి అలాగే స్కైప్ నుండి కూడా మనకు చక్కగా మీరు కాల్ చేయొచ్చు స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్కైప్ నుండి అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక రేడియో వాట్సాప్ కాల్స్ని కూడా ఆన్ ఎయిర్ పంపించగలదా అంటే ఎస్ వై నాట్ డెఫినెట్గా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోనే మీరు ఎక్కడో వండేసి ఎయిట్ రూపీస్ వరకు కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్కైప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ వాట్సాప్ కాల్ చేస్తే చాలు ఆనర్ వెళ్ళిపోద్ది అది అనమాట అందుకోసం ఆర్క్ బ్లూ ఎయిట్ అని చెప్పేసి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాము సో ఈ టెక్నాలజీ తోటి మీరు చక్కగా మీరు వాట్సాప్ కాల్ చేసినా కూడా మనం ఆనర్లో హాయిగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారనుకోండి మీరు వెళ్తుంటే భర్త భార్య డిఫ భార్య అంటే ఓకే ఏమండి మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్రైడే వెళ్ళిపోతే మండ్ మండే రావాలి కదా ఇంటికి అన్ని లాక్స్ వేయండి తొందరగా తాళ తాళాలు వేయండి అని చెప్పేసి అని కానీ వేస్తున్నానే తాళాలు వేస్తున్నానే చక్కగా తాళాలు వేసుకుంటారనమాట కానీ ఈ తాళాలు చేయి మళ్ళీ ఒక దగ్గర ఎక్కనో దగ్గర పెట్టుకోవడం కూడా మనం చాలా గుర్తు అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒకసారి ఎట్లనే క్యాబ్ వచ్చింది ఈ క్యాబ్ వచ్చిన తర్వాత వన్ మినిట్ జీరో చూపెడుతున్నాడు సార్ కాల్ చేసి సార్ క్యాబ్ వచ్చింది 
ఆ వచ్చేస్తున్నారు బ్రదర్ తాళం చే తాళం దొరకతలేదు సరే అని చెప్పేసి కిచెన్లో చూశాను హాల్లో చూశాను ఆ బెడ్రూమ్ చూశాను ఈ బెడ్రూమ్ చూశాను ఏది ఎక్కడ ఏది దొరకట్లేదు బాబు ఇంకొక రెండు నిమిషాలు అంటే లేదు సార్ నేను వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఈ తాళం దొరకకుంటే చాలా చికాక్ అనిపిస్తుంది అరే తాళం ఎక్కడ పోయింది తాళం ఎక్కడ పోయింది అని చెప్పేసి నా చేతుల్నే ఉంది అయ్యో సరే అని చెప్పేసి అయితే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే మనము మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు డెఫినెట్గా మన ఇంటికి తాళం వేస్తూ ఉంటాం కదా కానీ ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం ఒకటి ఉందండి ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం నాకు తెలిసి దీనికి ఆన్సర్ చాలా కష్టం చెప్పడం అసలు లేదు ఏ ఎక్కించలు చెప్తారు మీరు ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం ఏంటో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ ఎస్ అదే ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ రాత్రి ఎగ్జాక్ట్లీ పదకొండు అవుతుంది సరే అని చెప్పేసి మొబైల్ అలా చూస్తూ ఉన్నాను పైన నోటిఫికేషన్ ఒకటి వచ్చింది ఏంటి ఇంకా ఫోన్ చేయలేదా ఇంత నైట్ వచ్చారు వీలవద్దో కాదో తినడానికి హ్యాపీగా తినేయచ్చు కదా ఎప్పుడు మీకు రుచికరమైన భోజనం పెట్టాలా ఎప్పుడు మీ కోరికను నెరవేర్చాలా మీ మనసులో ఏముందో తెలుసుకోవాలని ఒకటే ఆరాటం నాకు తెలుసు మీకేం కావాలో అన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఎంబడే ఈ జొమాటోను క్లిక్ చేయండి అని మీ బాండవాడ ఈ జొమాటో వాళ్ళు ఈ విధంగా ఏంటి ఇంకా భోజనం చేయలేదు అనగా నేను అసలు ఆగా మేఘాల మీద తొందరగా నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే జొమాటో సరే జొమాటో అయినా ఏమైనా మంచి మాటనే అన్నారు అని దాని మీద ఒక ప్రేమ కలిగింది నాకు స్విగ్గీ కూడా ఉంది కానీ జొమాటో అంత రాత్రే ఏంటి ఇంకా తినలేదా ఆకలిగా ఉందా అని ఆ మెసేజ్ చూడగానే ఎక్కడ లేనటువంటి ప్రేమ కలిగింది అందుకోసమే మనల్ని ఎవరైనా తిన్నవా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడిగారనుకో వాళ్ళ మీద ఏదైనా లేనటువంటి ప్రేమ కలిగింది పొద్దున్న నుండి ఓ ఇరవై ఇరవై ఐదు కాల్స్ మాట్లాడంట ఒక్క రన్న నన్ను తిన్నవా అని అడగలేదు అంతే అంతే బట్ నా లైఫ్లో ఎప్పుడో వస్తారు ఎవరో ఒకరు వస్తారు ఎస్ ఇదే 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 కావాలి టిఫిన్ బాక్స్ పెట్టాను లంచ్ బాక్స్ తిన్నారా తినండి తొందరగా అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు ఉంటారు సడన్గా చిమ్మప్పుడు సినిమామూర్తి గారు వచ్చేసారు గురువు గారు వందనాలు అయ్యా నమస్కారం నమస్కారం అందుకని ఎవరు ఎవరు అంటే లేదని నేను అడిగా అనమాట ఏమండి తిన్నారా తిన్నారా అని అడిగా అందుకని మీరు ఏమండి అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది తిన్నారా అనేది బాగుంది గురువు గారు నేను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పెడుతున్నారు తిన్నావా అని ఓకే ఎనివే నో ప్రాబ్లం అండ్ గురువు గారు మరి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి పుట్టినరోజు ఈరోజు అలాగే మీనా గారి పుట్టినరోజు ఈరోజు మీనా గారు అంటే మీకు పరిచయం లేదు అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆ గాత్రం ఏంటి గురువు గారు అసలు ఏంటి కీర్తనలన్నీ వింటున్నా కానీ అబ్బో ఎక్కడి గాత్రం అండి మధురమైన గాత్రం మెటాలిక్ టోన్ అనమాట అద్భుతమైన శ్రావ్యం ఆ గొంతు ఎవరికి రాదు ఎవరికి రాదు అనన్య సామాన్యమైన అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి వారి సుప్రభాతాలు ఇవన్నీ కూడా మనం వింటున్నాం దాన్ని మనం అనుకరించలేము గుర్తు చేసి పాడు పాడలేము పాడు కూడా పాడలేము ఆయన ఎప్పుడైనా కూడా అంత పెద్ద బొట్టు అలా అలా ఆమె పెట్టుకొని అలా ఉంటే అసలు ఎంత చూడడానికి సరస్వతి సరస్వతి మాత ప్రత్యక్షమైనట్టుగా ఉంటుంది సరస్వతి మాత అంటే నిజంగా తెలుగువారి సంస్కృతి ఉట్టిపడే విధంగా ఉచ్చారణ కూడా ఆమె తమిళేని కదా వారు అవునండి అవును తమిళేని కానీ ఎంత సంస్కృతం ఎంత చక్కని ఉచ్చారణ అండి 
అద్భుతమైన ఉచ్చారణ చాలా చాలా బాగుంటుంది కరెక్ట్ గురుగారు దానికి ఇంకోటి ఏమిటంటే బేబీ బేబీ రోజా రమణి గారి యొక్క జన్మదినం కూడా ఇవాళ పుట్టినరోజు రోజా రమణి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అన్నారు ఏదో అందమైన వర్డ్ అన్నట్టున్నారు దాని కంటే ముందు రోజా రమణి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము బేబీ రోజా రమణి రోజా రమణి గారు చిన్నప్పుడు అంటే పద్నాలుగు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సుమారు వయసు ఉన్నప్పుడు ఆవిడ చెన్నైలో చూశాను నేను జగ్గయ్య గారి కూతురు పెళ్లికి చాలా మందికి వాటిని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు బేబీ రోజా రమణి ఆమె అటు ఇటు పరిగిడి చేసుకుని పరిగెత్తుంటే భక్త ప్రహ్లాద చూసారు కదా ఆవిడ ఆ తర్వాత కొద్ది పెద్ద అయిన తర్వాత పరి పరిగెత్తుంటే ఆవిడ వెంట ఈ కుర్రాలంతా పది పదిహేను మంది కుర్రాలంతా పోతున్నారు ఏమిటి వాళ్ళంతా అట్లా వెనకాల పోతున్నారు ఎవరు ఆవిడ ఎవరు అని నేను అడిగా రోజా రమణి అండి అని చెప్పారు అనమాట రోజా రమణి గారు పెద్ద అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ మూడు సంవత్సరాల కరోనా రాష్ట్రం యువకడా వాహిని యువకడా వాహిని వా వారి ఫంక్షన్లో ఏమిటి ఈవిడి చేస్తే నేను సత్కారం ముందే రోజా రమణి గారు బాబు మోహన్ గారు వేదిక మీద ఉండగా అతిథిగా వచ్చినప్పుడు వారి నుండి నేను మీరు బేబీని గుర్తు చేశారు నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది కాకుంటే మా బేబీ నుండి ఒక వర్డ్ వినాలని ఉంది గురుగారు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఎంత పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా కూడా బర్రె అడ్డు వస్తే ఎట్లా అంటది ఏంటి ఎందుకంటే కార ఆహారం కొడితే బాగుండదు బర్రెలు అన్ని అడ్డు వచ్చినాయి ఎట్లా అంటది వాటిని హే షో షో హే అని అంటదా అలా ఏముంటుందా అని చెప్పేసి చూడాలంటే గురుగారు మామూలుగా భర్త మీద కోపం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అంటుందో అట్లాగే అంటుంది బర్రె అంతేరా అయ్యో కరెక్ట్ అయ్యే గురుగారు అయితే ఒక విషయం గురుగారు లాస్ట్ నేను ఏం తెలుసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ లస్సీ కానీ మజ్జిగ కానీ నిమ్మరసం కానీ ధనియాలుగా ధనియాల నీరు కానీ పెరుగన్నం కానీ పుచ్చకాయ జ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చలువ చేస్తాయన్నది గుడ్డి విశ్వాసం గురుగారు భార్య ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే భార్య ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే నిజమైన చల్లదనం పొందుతారు అని అనిపిస్తుంది కరెక్టే అంటారా కరెక్టే కరెక్టే కదా ఓకే గురుగారు మరి ఈరోజు సరదాగా ఏం మాట్లాడుకుందాం ఒకవేళ పద్యం ఏమన్నా వినిపిస్తారా గద్యం ఏమన్నా వినిపిస్తారా ఒక ఒక ఫండి సంఘటన జరిగింది ఏమన్నా చెప్ప చెప్పేదా మీకు చెప్పండి చెప్పండి అయ్యో ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఎట్లా వినాలి అయితే పాపం ఒక ఆవిడ ఈ ఫోను మెడలో వేసుకుందట గురుగారు ట్రైన్లో కూర్చొని అయితే ఈ ఫోన్ ఎత్తుకెళ్దాం అనుకున్నటువంటి ఒక దొంగకు ఈ ప్యాసింజర్లు చుక్కలు చూపించారు బీహార్ సాహెబ్పూర్ స్టేషన్ నుంచి ఒక ట్రైన్ బయలుదేరింది అక్కడే ఉన్నటువంటి ఒక దొంగ భోగి కిటికీలోంచి ఆ మేడం మెడలో ఉన్నటువంటి ఫోన్ కొట్టేద్దాము అని చెప్పేసి అలా లోపల చేయబట్టుకోగా పెట్టగానే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు వాళ్ళని చేయి గట్టిగా పట్టేసుకున్నారట గురుగారు వాడు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం పరిగెత్తిందట ట్రైన్లో దాని తర్వాత ఒక స్టేషన్లో ఆగిన తర్వాత అప్పుడు దొంగను వదిలేస్తే వాడు పారిపోయాడట సో అటువంటి ఒక వింత సంఘటన జరిగింది ఈరోజు బీహార్లో యా ఇక మీరు చెప్పండి గురుగారు రాధా కృష్ణుడితో అన్నదట తన భర్తతో అన్నదట రాధమ్మ జన్మకి మీరే నా భర్తగా దొరకాలి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను అనేటప్పటికీ భక్త ఎందుకో నేనంటే నీకు అంత ప్రేమ ఎందుకో మరి వాడు ఉబ్బిపోయాడు అనమాట తగ్గిపోయిపోయి సంతోషంతో అన్నాడు అడిగాడు అనమాట ఎందుకు నేనంటే అంత ప్రేమ నీకు అంటే ఆ ప్రేమ పాడ మీకు ఈ జన్మలో పనులన్నీ నేర్పాను సంవత్సరం ఏ దూరం నేర్పాను అంటూ నేర్పాను బట్టలు నేర్పాను అన్ని పనులు నేర్పాను మళ్ళీ వచ్చే జన్మతో మళ్ళీ కొత్త వాడు వస్తే వాడికి మళ్ళీ నేర్పాలి కదా ఎందుకు ఈ బాధ అందుకని మీరే ఉండాలి వచ్చే జన్మలో కూడా 
వచ్చే జన్మలో కూడా మళ్ళీ వారికి నేర్పడం అది ఇబ్బంది అవుతుంది కదా ఇద్దరే వచ్చాడనుకో ఆల్రెడీ అన్ని తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంతే తోం 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 అట్లా అయిపోద్ది వెరీ నైస్ గురుగారు రైట్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు సో చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు ఒక ఆన్సర్ పంపించేశారు మనం ఇంటికి వెయ్యలేనటువంటి తాళం ఏంటి అని అడిగాను అది మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు ఏదన్నా జర్నీ చేశాక బైక్ దిగాక హెల్మెట్ తీసి నెత్తి గోక్కుంటే ఉంటుంది మామా సుఖం ఒక పది ఇరవై ముప్పై నలభై కిలోమీటర్లు తర్వాత హెల్మెట్ తీసి ఆ నెత్తి గోక్కుంటూ ఉంటే ఎంత ఎవరు ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి నాగేశ్వరరావు ఏం నాగేశ్వరరావు ఎలా ఉన్నారు ఏండి మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఎలానండి నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు మరి ఈ రోజు మీనా గారిది పుట్టినరోజు మరి మీనా గారు అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఏ సినిమా గుర్తొస్తుంది చెప్పండి మచ్చుకి ప్రెసిడెంట్ గారి పిల్లం చాలా బాగుంటుందండి ఇది సీత సీతారామయ్య గారు మనవరాలు వెరీ నైస్ అవును అవును చిన్న అమ్మాయిలాగా ఉండే కదా అందులో సీతారామయ్య గారి మనమరాలు ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం అవును అట్లా మీకు ఈ నాలెడ్జ్ బాగానే ఉందండి ఈ మిగతా విషయాల్లో లేకున్నా కూడా ఏ హీరోయిన్ ఏ సినిమాలో నటించింది అనే విషయాలు ఇటువంటి బాగానే ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఏదన్నా టాపిక్ తీసుకుంటే చెప్పరు కానీ ఏ హీరోయిన్ ఏ ఏ సినిమా తీసింది అన్నప్పుడు మీ దగ్గర కొంచెం పర్వాలేదు సమాచారం బాగానే దొరుకుద్ది సీతారామయ్య గారి మనవరాల్లో హీరో ఎవరు అద్దెలు అది అది మాత్రం తెలీదు నాకు తెలుసు కదా నాగేశ్వరరావు నాగార్జున ఓకే ముఠామేశ్వరులో మీనా గారు ఉన్నారా ఇంకా ఓకే సో ఇటువంటి సో ఇప్పుడు మీకు సీతారామయ్య గారి మనవరాల నుండి ఏదో అన్నారు మీరు సిరివెన్నెలనా సిరివెన్నెలలో మీనా ఎందుకుందా ఓ చిన్న అమ్మాయి కదా అమ్మ ఏమన్నా ఏమన్నా నాలెడ్జ్ చేస్తాను నీకు నాగేశ్వరరావు నువ్వు మామూలు వ్యక్తి కాదబ్బా అవును అవును డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీకు సి అన్ని మూవీస్ అయితే మన దగ్గర లేవు కాకుంటే ముఠామేస్త్రి ఒకటి ఉంది దాని తర్వాత సీతారామయ్య గారి మనవరాలు అందులో ఉంచాలి కొన్ని పాటలు మాత్రం నేను మీకు డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నాగేశ్వరరావు ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ సో వెల్ మామస్ అండ్ మామీస్ సో మీనా గారు అనగానే వాళ్ళకు మీనా గారు ఏదో మూవీలో చాలా కలెక్టర్గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటుంది చేస్తూ ఉంటే వెంకటేష్ డబల్ యాక్షన్ అందులో వెంకటేష్ గారు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళేసి కూర్చొని అటెండర్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా 
ఆ ఊరి దొరగారు వచ్చారమ్మా అనగానే ఒక రకమైనటువంటి మ్యూజిక్ ఈమె కలెక్టర్ కదా రమ్మని చెప్పండి లోపలికి అనగానే ఇతను లోపలికి వెళ్ళడం వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పండి ఇతనే మళ్ళీ వాళ్ళ మామయ్య గారే ఆమెకు నమస్కారం పెట్టడం నమస్కారం నమస్తే ఈ ఊరి సమస్య చాలా సంవత్సరాల నుండి ఆ ఊరికి మేము ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలనుకుంటున్నాము గ్రామస్తులందరూ కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు వాళ్ళు మేము సో దానికి ఏదో ఒకటి చేద్దామనుకుంటున్నాను మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి అంగనే నేను ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పేసి ఆమె ఈ పేపర్ వేట ఏదో కింద పడేస్తుంది కింద పడేసి వాళ్ళ మామయ్య కాలు మొక్కుతుంది అనమాట ఎంత బాగుంది సీన్ అది ఎంత బాగుంది అసలు నాకే అటువంటి కలెక్టర్ భార్య దొరికితే ఏమన్నా ఉంటుంది బయట మొత్తం మనదే మెయింటెనెన్స్ అసలు ఊహించుకోవడానికే మా అది ఈ మూవీ పేరు ఏం పేరంటే సూర్యవంశం కదా ఎస్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది సో సూర్యవంశంలో రోజావే చిన్ని రోజావే తర్వాత కిల కిల నవ్వే అని ఒక పాట ఉంటుంది తర్వాత చుక్కలన్నీ ఆ పాట చుక్కలన్నీ వేద్దామా మంచి పాట గుర్తు చేశారు నాకు లేదంటే నీకోసం నీకోసం అనేది ఆ సరే సూర్య వర్స్ సూర్య కదా చుక్కలన్నీ అనే పాట మాత్రం మనం ప్లే చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీనా గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం అండ్ అలాగే నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మాత్రం ఎవరు ఆన్సర్ పంపించట్లేదు ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ సో షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులకు గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను నేను ఏంటి డయాబెటీస్ వ్యాధి గ్రస్తులకు కేంద్రం ఊరట కల్పించిందండి టైప్ టూ రోగులు వాడే సిటాగ్లిప్టిన్ సిటాగ్లిప్టిన్ టాబ్లెట్లను డెబ్బై శాతం తక్కువ ధరకే అందించనుందనమాట ఇతర మెడికల్ స్టోర్లో పది ట్యాబ్లెట్ల స్ట్రిప్ ధర వచ్చేసి నూట అరవై రెండు రూపాయలు రెండు వందల యాభై ఎనిమిది మధ్య ఉంటే జనరిక్ స్టోర్స్లో అరవై నుంచి వంద రూపాయల మధ్యలో లభిస్తుంది ఇప్పటిదాకా మెర్క్ కంపెనీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిటాగ్లిప్టిన్ ఇది పేటెంట్ గడువు ముగియడంతో జనరిక్ వర్షన్ తయారు చేస్తున్నారనమాట సో పాపం డయాబెటీస్ పేషెంట్లు చాలామంది ఉన్నారు మన ఇండియాలో అండ్ మన భారత్ మన తెలంగాణలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో మొన్నటి వరకు వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుండే నూట అరవై రెండు రూపాయల నుంచి రెండు వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయల మధ్యలో ఉంటుండే ఇప్పుడు కేవలం అరవై రూపాయల్లో వచ్చేస్తుంది సో చక్కగా వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్ వస్తాయి పెన్షన్ డబ్బులు ఇట్లా ఇలా ఇలా ఇటువంటి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎనివే గుడ్ జాబ్ కేంద్రం అలాగే బైక్ మీద రోడ్డు మీద జీయని వెళ్ళిపోతే ఓకే కానీ బైక్ మీద గాల్లో జుమ్ము వెళ్ళిపోతేనే అద్రిపోద్ది ఎస్ అటువంటి బైక్స్ కూడా వచ్చేసాయి ప్రపంచంలోనే తొలి ఫ్లయింగ్ బైక్ను బైక్ను జపనీస్ స్టార్టప్ ఎయిర్విన్స్ టెక్నాలజీతో రూపొందించింది అనమాట దీని ఎక్స్రెస్మో హోవర్ బైక్గా వ్యవహరిస్తుంది అనమాట గంటకు వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో నలభై నిమిషాల్లో గాలిలో ప్రయాణిస్తుంది తాజాగా యుఎస్ డెట్రాయిట్ ఆటో షోలో ఈ బైక్ను కంపెనీ ఆవిష్కరించింది వచ్చే ఏడాది స్మాలర్ వర్షన్ బ్రేక్లను కూడా బైకులను కూడా విక్రయించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది దీని ధర వచ్చేసి ఏ ప్లీజ్ నాకు ఈ బైక్ ఎవరైనా కొనిరా గాల్లో ఎగిరేది వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో నలభై నిమిషాలు గాల్లో ప్రయాణిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు వంద కిలోమీటర్లు దిగి మళ్ళీ అక్కడ పెట్రోల్ అవి పోసుకొని మళ్ళీ అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిపోతే అయిపోద్ది తక్కువనే ప్లీజ్ అండి ఈ బైక్ కొనియండి ఎంత అనుకుంటున్నారు ఈ బైకు ఆరు కోట్లు అనగానే రాంగ్ నెంబర్ అలాగే ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క వింత వింత చట్టాలు ఉంటాయండి కానీ ఈ నార్త్ కొరియా లడ్డుమామ చట్టాలు మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా పెట్టేస్తుంటాడు లడ్డుమామ బాగా ఈ కోవా తింటాడట ఆయన కోవా ఇతర దేశాల సినిమాల పాటలపై నిషేధం మొత్తం భారతదేశంలో ఇండియాలో మంచి మంచి పాటలు వస్తున్నాయండి సీతారామం పాటలు వచ్చాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి విందాము అంటే మీకు అక్కడ నార్త్ కొరియాలో ఈ పాటలు వినడానికి వీల్లేదు ఓకే అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ చేయడం నేరం నో వే 
తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి కాల్ చేసి మాట్లాడాలన్నా లేకుంటే ఇండియాకు కాల్ చేసి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నగారితో మాట్లాడాలన్నా కూడా చాలా కష్టం ప్రభుత్వం నిర్దేశించినటువంటి హెయిర్ కట్ మాత్రమే చేయించుకోవాలి ఆ హెయిర్ కట్ కూడా ఒక టోపీ పెట్టినట్టే ఉంటుందన్నమాట అలాగే బైబిల్ బ్యాన్ ఓకే అలాగే ప్రతిరోజు రాత్రి పవర్ కట్ మరి రాత్రి పవర్ కట్ అయితే ఎట్టా ఉంటారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మిలిటరీలో పని చేయడం తప్పనిసరి దేశం విడిచి వెళ్ళేందుకు వీళ్ళేదు దేశ రాజధానిలో ఉండాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నార్త్ కొరియాలోని కొన్ని వింత చట్టాలు ఉన్నాయి ఏమో ఈ ఈ మామని చూస్తే మంచిగానే అనిపిస్తాడు కానీ అంత గిరిగిరి చేస్తాడు అలాగే సికింద్రాబాద్ విశాఖ ఈ దురంత ట్రైన్లో పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక మహిళకు మెడిసిన్ చదువుతున్నటువంటి ఒక విద్యార్థిని స్వాతి డెలివర్ చేసినటువంటి విషయమే తెలిసిందే అనమాట స్వాతి చేసినటువంటి పనికి దేశం మొత్తం ఆమెను అభినందించింది అయితే ఆమె చేసినటువంటి సాయం గర్భిణీ కుటుంబం జీవితం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోదు అని చెప్పేసి చెప్పాలన్నమాట ఆ కుటుంబంకి ఆమె చేసినటువంటి సహాయానికి కృతజ్ఞతగా ఆ పాపకు డాక్టర్ స్వాతి పేరునే పెట్టారనమాట అని చెప్పేసి ఓ ఐఏఎస్ అధికారి తెలియజేస్తారు ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది పాపం సికింద్రాబాద్లో ఎక్కారు విశాఖపట్నం పోవాలి దురంతో ట్రైన్లో అది ఎక్కడాగదు విపరీతమైనటువంటి ఫాస్ట్ తెలు ఇలా కళ్ళు మూసి తెరిచేంతలోపే జుమ్ నిలిపోద్దు అనమాట అది అందులో పాపం ఆయన మరి నైన్త్ మంత్ ఏంటో తెలియదు డెలివరీ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఎక్కడ ట్రైన్ ఆపినా అది ఆగదు ఏ స్టేషన్లో ఆగదు విజయవాడ ఒకటే స్టాప్ ఉన్నట్టుంది విజయవాడ తర్వాత మళ్ళీ లేదు ఇంకా సో అలాంటి టైంలో మెడిసిన్ చదువుతున్నటువంటి డాక్టర్ స్వాతి అనే అమ్మాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి లేడీస్ని అందరినీ కూడా ముందుకు రమ్మని చెప్పేసి ఆమె డెలివరీ చేసింది అక్కడ సో పాపాక్షేమం తల్లి క్షేమం అద్భుతం అందుకోసమే నేను ఎప్పుడు డాక్టర్ల గురించి అదే చెప్తుంటానండి మనుషులు అందరు పుడతారు కానీ కొందరే అందరి కోసం పుడతారు హెడ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ స్వాతి బట్ డెఫినెట్గా డాక్టర్ స్వాతి నెంబర్ తెలుసుకొని ఎందుకంటే కొంచెం నాకు ఈజీ డాక్టర్ నెంబర్ తెలుసుకోవడం స్వాతితో మన రేడియోలో మాట్లాడిస్తే అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాల్ చేసి మీరు డాక్టర్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఓకే యా అలాగే మరి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ఆ కృతజ్ఞత కూడా మర్చిపోలేదు పాపం బిడ్డ డాక్టర్ డాక్టర్ చదువుతుంది ఆ పాప నా కుటుంబాన్ని ఆదుకుంది ఇంత బాగా చేసింది అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి డైరెక్ట్గా డాక్టర్ స్వాతి అనే పేరు పెట్టారట ఆ చిన్న పాప ఇక డాక్టర్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు అది థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ మాటలు రావడంతో డాక్టర్ స్వాతే ఇట్రా అనగానే టిక్ 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 అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చేదనమాట అమ్మో నా బిడ్డ డాక్టర్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ స్వాతి పెరిగి పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆమె కూడా డాక్టరే అవ్వాలని చెప్పేసి మనం కోరుకున్నాం లేదు నాకు డాక్టర్ సేమ్ లేదు నా ఇంజనీర్ చదువుతా అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో డాక్టర్ స్వాతి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా అన్నది అనుకో మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో అందుకోసం ఈ ట్రైన్లో పుట్టినటువంటి పాప కూడా డాక్టరే కావాలి ఆమె కూడా ఇలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తేనే ప్రకృతికి మనం సహాయం చేస్తేనే మనం చాలా నేచర్కి సహాయం చేయాలి ఓకే నేచర్కి దగ్గరగా ఉండాలి ఉంటేనే దేవుడు మనం నా విధంగా కరుణిస్తాడు వన్ నాకు అంటే ఈ న్యూస్ చదివినప్పుడల్లా చాలా అంటే చాలా ఆనందం వేసింది చాలా హ్యాపీ అనిపించేసింది అనమాట సో ట్రైన్ను ఇక్కడ నాన్ స్టాప్గా ఆగదు కాబట్టి నాన్ స్టాప్గా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చేసింది కానీ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు అడుగడుగున ఆగాల్సి వస్తుంది ఎందుకో తెలుసా సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ వేడుకలతో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు లిబర్టీ నుంచి అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వెళ్లే వాహనాలు లిబర్టీ నుంచి హిమాయత్ నగర్కు మళ్లిస్తారు నారాయణగూడ్ నుంచి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ మీదుగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వచ్చే వాహనాలను ముషీరాబాద్ వైపు మళ్లిస్తున్నారనమాట అలాగే రవీంద్ర భారత్ నుంచి తెలుగు తల్లి మీదుగా కట్టమైసమ్మ గుడి వైపు వచ్చే వాహనాలకు ఎట్టి పరిస్థితులు అనుమతించరు నక్లెస్ రోడ్ మీదుగా రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిపివేస్తారు సో సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ అంటే రేపే దయచేసి మీరు ఎక్కడన్నా ఏమన్నా పనులు పెట్టుకోవాలన్నా ఎక్కడికన్నా ఊరికి వెళ్ళాలన్నా అదే వెళ్ళాలన్నా ఏదైనా హైదరాబాద్లో ఏమన్నప్పుడు రేపు ఒకరోజు ఇంట్లో ఉండడం బెటర్ ఇంకా రేపు ధర్నాలు అవి ఇవి రకరకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది ట్యాబ్లెట్లన్నీ కూడా నీట్గా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక హైదరాబాద్లో విపరీతమైనటువంటి వర్షము 
ఈ వర్షంలో కూడా ట్రాఫిక్లో నానుకుంటూ అనుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఒక మహిళ బాపట్లలో హనుమంత నగర్ చెందినటువంటి ఒక మహిళ ఆమె అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది అనమాట ఎట్లా ఆకర్షిస్తుంది సముద్రం కాలువలు ఎక్కడైనా సరే ఇలా చేయడం బాలనాగమ్మకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు యోగాలో ఎలాంటి ప్రవేశం శిక్షణ లేకపోయినా అవలీలగా ఆమె ఇలా చేస్తుండడంతో స్థానికులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఇంతకు ఏం చేస్తుంది రా మహేష్ అంటే ఏం లేదు నీటిలో తేలుతూ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది అరగంట సేపు అలానే నీటి మీద తేలుతూ ఉందట నేను కూడా మొన్న ట్రై చేశాను ఒక్క నిమిషం ఏదో ఉన్నా తర్వాత తెలుసు కదా నీటిలో తేలడం అంటే మామూలు విషయం కాదు బట్ నాకు అలా నీటిలో తేలుతూ అలా బ్యాక్ స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోతే ఎంత హాయ్ అండి మామూలుగా ఉండదు మాధవి గారికి ఇంతకీ ఈత వచ్చా రాదండి ఈత రాదా లేదు ఈత కళ్ళు తాగడం వచ్చా తాగడం అయితే వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఇదే 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 ఈత కళ్ళు ఉంటుందండి ఈత కళ్ళు అబ్బా ఎన్ని రోజులైందండి మంచిగా తెల్లారంగానే ఈత కళ్ళు ఎంత తీయగా ఉంటుంది న్యాచురల్గా మనకు మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి కళ్ళు అనమాట ఈత కళ్ళు అప్పుడే మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు అనుకుంటా ఏమండి మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు అనుకుంటా ఆ చెట్టుకి కుండని పెడతారు కదా అవును అందులో అది మీరు అనుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు ఒక పదిహేను ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం అందులో పురుగులు దాని తర్వాత ఈ తేనెటికలు అవన్నీ కూడా పడేటి కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఫిల్టర్ పెట్టేస్తున్నారు దానిపైన అయ్యో మీకు తెలీదా ఇంకా అంటే కరెక్ట్ లో ఒక చెట్టు చిన్న చెట్టు కొంచెం లేదు లేదు అందులో ఫిల్టర్ అందులో ఫిల్టర్ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు సో ఫిల్టర్ పెట్టేసి నీట్గా ఫిల్టర్ అయిపోతుంది అందులో అటువంటి ఏమీ పోవు ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఈ ఛాయ వడబోతుంది దాన్ని ఏమంటారు ఛాయ వడబోతుంది దాన్ని ఛాయ టీ దాన్ని ఏమంటారు చిక్కుతామా చిక్కమా ఇప్పుడు ఈ పప్పు ఉడికిన తర్వాత పప్పును మనము పప్పు మధ్యలో అది పెట్టి తిప్తారు కదా తొందరగా మెత్తగా కావడానికి దాన్ని ఏమంటారు దొడ్డ ముందు ఇంట్లో మన టీ ఓడబోతుందా అని ఓకే అండ్ అలాగే తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పప్పు రుబ్బేది అది అది తెలీదా దాన్ని ఏమో తెలియదు కవ్వంలాగే ఉంటుంది కానీ అంటే కవ్వానికి గేదెలు ఉంటే దానికి ఉండదు అంత రౌండ్గా ఉంటుంది అవును రౌండ్గా ఉంటుంది కట్టెతో తయారు చేస్తారు దాన్ని అవును దాన్ని ఏమే నాకు తెలియదు ఏంటో మరి మంచి అంటే మా ఇంట్లో లేదు దాని వల్ల నేను తెలియదు ఏంటో దానికి నాకు మొన్న నేను ఇట్లనే అది ఎవరికో అంటే యుఎస్కి ఎవరికైనా గట్లే అవసరం ఉంటుంది కావచ్చు అని చెప్పేసి నేను పోయేటప్పుడు రెండు మూడు తీసుకొని పోయిన అయ్యి నుండి అక్కడ పోయిన తర్వాత ఎవరు తీసుకోలేదు అరే గిప్పుడు గివేదికి తీసుకొచ్చినవరా ఇవి ఎవడు వాడతారు రా ఆయన అంటారు అయ్యో అని చెప్పేసి మళ్ళీ నాయన నేనే రిటర్న్ తెచ్చుకున్నా ఇప్పుడు పల్లెటూరులో కూడా పరిశానంగా చూస్తున్నారు 
So, uh, actually, you know, they, they'll create some protein powder like this. Huh? <laughs> People will create protein with this item? <laughs> uh, sir, uh, ah, they, they, yes. <laughs> Last card, you see, one iron bill, sir, you can't go to the house, sir, you can't go to the house, please, sir. Oh, oh, my God, oh, my God, you're using... Uh, I, I don't know, still I'm confusing. It's, it's okay, go, 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 go. After I'm pitching the Jeet, I'm like, you put away and I go to America, I'm going to go to Papa Guth and this is going to go to the Jeet. Okay. Pull your horn and even to me, I'm going to go. Pull your horn and even to me. Madhavi Garu. Hello. Ah, Madhavi. Ah, I'm okay, I'm okay, I'm okay. Pull your horn and even to me, I'm going to go. श्री गर्रेदूडी चिखमारी गोली पंचायती चाय उड़बो सपरेट इपड़े फिलटर अद्ते बल गम्मी महिंद अष्टादश पुराणाल अष्टम रोज अष्टादश मैं माधवी ग उंड इंटरा <laughs> ఈ రోజా ఆగాకర్ కై కపి ఏందమ్మా 
ఆగాకరకాయ కర్రీ ఆగాకరకాయ కర్రీ అంటే ఏంటి అందాకరకాయ అంటే వెజిటేబుల్ ఎక్కడ ఉంటాయి అవి దేనిలాగా ఉంటాయి అందాకర అంటే తీగలకి పదల్లా ఉంటే దానికి కాస్తాయి ఓకే దానికి పేరేం లేదా మన సుగుణశ్రీ గారు అన్నాడు సుగుణశ్రీ గారు అందాకరకాయ అంటే ఏంటమ్మా అవే మామ ఆగాకరకాయలు చిన్న చిన్న ఉంటాయి మీకు హైదరాబాద్ సైడ్ ఎక్కువ దొరుకుతాయి మా మామ కంటే కూడా అవునా ఆగాకర అంటే ఏంటి అసలు వాటికి నాటేటప్పుడు గింజలు కాకుండా గడ్డలు నాటుతారంట మామ ఆగాకరకాయకి అవునా ఓ ఇవా చిలకడ దుంపనా చిలకడ కాదు మామ ఆగాకరకాయలాగా చిన్న చిన్న సైజు ఉంటాయి మామ ఓ బోడకాకరకాయలా ఆయన తెల్లారంగనే బోడ కాకరకాయలమ్మా బోడ కాకరకాయలు అరే దండం పెడతారా ఏమిరా తెల్లారంగనే నిద్ర మొత్తం పోయింది కదా అని చెప్పి అయితే బోడ కాకరకాయలకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఇదంతా ఆదాకరకాయ ఆగాకరకాయ అని చెప్పేసి ఎనివే అది ఎట్లా ఫ్రై మాధవి గారు అది ఫ్రై చేశారండి కర్రీ కర్రీ ఫ్రైనే ఓ కర్రీ ఫ్రై బానే ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ అది పైన ఇట్లా మనం కూచుకున్నట్టుగా ఉంటాయి కదా అవన్నీ మరి అవన్నీ తీస్తారా లేదు అవే మగ్గు ఉడికిపోయిన తర్వాత అవి మనం తీయాల్సిన అవసరం లేదు దానికి మనం జుట్టు కూరగాల్సిన అవసరం లేదు మా అమ్మని అడగాలి సరే బోడకాకరకాయలు కర్రీ ఉండు ఒకసారి అని చెప్పేసి లేదండి నేను వీటి అన్ని అంటే నాది ఒకటి జీవితం అండి ఆ జీవితం నేను ఒక్కసారి ఈ ఈ చిలకడ దుంప తిన్నానండి చిలకడ దుంప కర్రీ ఇక ఆ గొంతులో కిచికిచు ఆ గొంతులో ఏదో అయినట్టు గొంతులో ఏదో అయినట్టు ఒకటే కిచికిచు ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి నాకు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు తిని ఉండగా ఈ మధ్య నేను అది చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది లాస్ట్కు నేను సిట్రజిన్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే అప్పుడు గొంతులు కిచికిచి తగ్గింది ఆ వాయిస్ కూడా జర మంచిగా వచ్చింది రాదు మామేదో ప్రాబ్లం అయింటది చిలకడ దుంప గొంతులో కొంచెం కిచికిచిలాగా అనిపించింది అమ్మా బాగా ఏం అనిపించదు మామా అదేదో ప్రాబ్లం అందరికి పడుతుందా అది పైనాపిల్ కూడా పడదు సరిగా పైనాపిల్ తింటే కూడా మరి మీకు వస్తుందా నస వస్తుంది మామా కొంచెం నీట్ గా తీకపోతే నస వస్తుందా మాధవి గారు హలో ఓకే మీ మీకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా ఇప్పుడు సుగుణశ్రీ గారు ఈరోజు మనం మా టాపిక్ ఏంటంటే ఒక ఆవిడ ఒక మహిళ నీటిలో తేలుతూ ఆశ్చర్యపరుస్తుందండి గంటలు గంటలు నీళ్ళల్లోనే అలా తేలుతూ ఉందామె అలా తేలాలంటే ఏం కావాలండి ఏం చేయాలి మనం నాకు కూడా తేలాలని ఉంది ప్రాక్టీస్ కావాలి మామూలు బ్రీతింగ్ ఎక్కువసేపు పట్టాలి ఓకే మీరు కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండండి నేను బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా రెడీ మాధవి గారు సైలెంట్ గా ఉండండి అమ్మా కరెక్ట్ గా రెండు నిమిషాల ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి కాఫీ చాలా బాగుంది 
లాస్ట్కు ఒరే మహేష్గా పోతావురా 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 ఎందుకు రాను ఈ రేడియోలో మమ్మల్ని ఇంత టెన్షన్ పెట్టడం ఏంటి రాను అనుకుంటున్నారు కదా మనకి ఎందుకంటే అడ్మిట్ రిస్క్ నేను ఐఎమ్ టూ స్మార్ట్ అండి కొన్ని కొన్ని నేను చేయను నేను నేను రిస్క్ చేసే సమస్య లేదు ఒక నిమిషం మేడమ్మా నేను పది సెకండ్లు కూడా లేను ఇమీడియట్గా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను బయటికి ఓకే సో సుగుణశ్రీ గారు మరి మనం ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం ఏంటమ్మా నోటి తాళమా అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మేడం చెప్పేదా అది అదే కొట్టేది భజన తాళం కాదు మా మనము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు సూపర్ అండి వెరీ నైస్ సో మీనా గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది సుగుణశ్రీ గారు నాకు సీతారామయ్య గారు మనవరాలు వస్తుంది ఓకే మనవరాలు వచ్చేస్తుంది అండ్ మాధవి గారు మీకు మీనా గారు అనగానే ఏ సీన్ గుర్తొస్తుందండి మీరు నిన్న అటే వెళ్ళిపోయారమ్మా మీరు హలో మేడం హలో మేడం అని పది సార్లు అరిచాను నేను అందుకోసమే చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు చేసినప్పుడు మనం ముందుగానే మాట్లాడి వెళ్ళిపోవాలి కదా బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ మాధవి గారు బాబాయ్ మేడం టేక్ కేర్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్పండి అమ్మా అది బంగారము వినాయకుడిని చేశారు కదా బాంబేలో అదంతా ఏం చేశారు మా అమ్మ నిమజ్జనం తర్వాత నిమజ్జనం తర్వాత ఏం చేయరమ్మా మల మల వాళ్ళు లోపల పెట్టేసుకుంటారు బంగారాన్ని నిమజ్జనం చేసేంత వాళ్ళు ఎవరు లేరు ప్రపంచంలో బంగారాన్ని నిమజ్జనం చేస్తున్నాము ఇరవై కిలోలు అంటే నేను వెళ్ళేసి అందరికంటే ముందే నేను లోపల కూర్చోను అదే పంచారేమో లడ్డులాగా తెచ్చుకున్నారేమో కొంచెం అటువంటి ధర్మాత్ములు అటువంటి పుణ్యాత్ములు ఎవరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో ఓకే రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లేదు లేదు ఇటువంటి తీసేయాలి మీరు మైండ్ లో ఉంచాలి మీరు యూనిట్ గ్రో అప్ మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే మాధవి గారు థ్యాంక్ యూ మేడం బై బై హావ్ ఏ గుడ్ డే హా మేడం పాట పాడిచా పాట పాడిచా మేనా గారి బర్త్డే కదా బట్ సమయం లేదు మేడం మళ్ళీ మనం మండే ప్లాన్ చేసుకుందామా ఓకే ఛాన్స్ ఏ మాట్లాడం కదా థాంక్ యూ మేడం సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ మహారాష్ట్ర లో ఎంత గౌరవండి ఎంత దారుణం చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు చిన్న చిన్న విషయాలకే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పోయినప్పుడు చిన్న కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది బైక్ తగిలింది వాడు రోడ్డు మీదనే బైక్ ఆపేసి ఆ కార్ రోడ్డు దిగి కార్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి దిగురా కార్ దిగురా అని చెప్పేసి గొడవలు క్రియేట్ చేయడం వెనక వెహికల్స్ కొన్ని వందల వెహికల్స్ ఆగడము ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు చూస్తూ చూడనట్టుగా ఉండడము చిన్న చిన్న వాటికే గొడవలు ఈ కోపాలు ఇవన్నీ కూడా తక్కువ చేసుకోవాలండి ఎంత ఎందుకు చెబుతున్నానంటే మహారాష్ట్ర బోధిలో దారుణం జరిగిందండి అనిల్ సింధేకి చెందినటువంటి ఒక సెలూన్కు ఈ వెంకట్ అనే ఒక అతను వెళ్ళాడు షేవింగ్ చేసుకోవడానికి సగం గడ్డం గీసాక వెంకట్ను అనిల్ డబ్బులు అడిగాడట పూర్తయ్యాక ఇస్తానని ఈయన అన్నాడట వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది కోపంతో ఆ షేవ్ చేసే కత్తితో వెంకట్ను కోసాడట ఇద్దరు కొట్టుకొని ఇద్దరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న గొడవ సరే గడ్డం ఆయన ముందే సార్ గడ్డ షేవింగ్కి వంద రూపాయలు సార్ వంద రూపాయల సరే తీసుకో వాడికి పేటీఎం లేకుంటే ఇంకేదో ఇంకేదో ఇవ్వాలి ఇస్తే అయిపోవు కదా ఈ గొడవ ఎందుకు మొత్తం గడ్డంగి దాని తర్వాతనే ఇస్తా అని చెప్పేసి ఆయన అనడం ఈయన గొడవలు ఇటువంటి తరచూ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి ఈ విషయం ఇలా ఉంటే నాకు లంచం వద్దు అని చెప్పేసి ఒక ఉద్యోగి వినూత్న ప్రదర్శన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏదైనా పని కావాలంటే లంచం కావాలని అడిగేవారిని చూస్తుంటారు కానీ నాకు లంచం వద్దు అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ఆయన మెడలో ఒక కార్డు పట్టుకొని ఒక ఉద్యోగి తన భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సూర్యపేట డి పాలకీడు తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో ఏఆర్ఐగా పనిచేస్తున్న నర్సయ్య లంచం తీసుకోకుండా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు 
అటెండర్ నుండి ఏఆర్ఐ స్థాయికి వచ్చిన వచ్చానని మిగతా ఉద్యోగులందరూ కూడా లంచం లేకుండా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మిగతా సర్వీస్ అంతా ఈ కార్డుతో నేను పనిచేస్తాను అని చెప్పేసి నాకు లంచం వద్దు అనే కార్డు పట్టుకొని ఆయన విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు మరో గాంధీని చూసినట్టుగా లేదు గ్రేట్ గ్రేట్ ఇటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కడో ఓ దగ్గర ఉండే ఉంటారండి సో ఇటు ఇటువంటి మనుషులు మన ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఓ దగ్గర ఉండే ఉంటారు సో అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం అభినందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం డోంట్ గో వే స్టేట్ యూన్ నాకు ఒకప్పుడు మంచి బట్టలు కూడా లేకుండేయండి అలా ఉంటుండే ఫ్యామిలీ పరిస్థితి అని నేను అనట్లేదు విజయ్ దేవరకొండ గారు అంటున్నారు అనమాట కెరీర్ తొలి నాళ్లలో తనకు వేసుకోవడానికి మంచి దుస్తులు కూడా ఉండేవి కాదని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం సినిమా చేస్తున్న టైంలో ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళడానికి సరైన బట్టలు కూడా లేవు నిర్మాత నటికి సినిమాలోని కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని తిరిగేవాడిని దాదాపు అర్జున్ రెడ్డి సినిమా వరకు నా దగ్గర ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండేవి అని చెప్పేసి చెప్పుకొచ్చాడు అనమాట ఒక డ్యాన్స్ షోలో హాజరైనటువంటి ఒక సందర్భంలో అలాగే కేఏ పాల్తో కలిసి పనిచేస్తా అని చెప్పేసి గద్దర్ అంటున్నారు ఓకే వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ రైట్ ఇక ఇక్కడ సుబ్బయ్య హోటల్ అని ఒకటి ఉంటుంది మూడు వందల తొంభై రూపాయలు నాలుగు వందల పది రూపాయలు ఏదో మొత్తానికైతే అప్రాక్సిమేట్లీ అంతే ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళగానే చక్కగా ఒక అరిటాక్ వేసి అరిటాకులో పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒక్క వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనకు పెడుతూ ఉంటారు అన్నము నాలుగైదు రకాల కర్రీసు రెండు రకాల పచ్చళ్ళు పొడులు పాపడం బాదుష ఇంకేదో స్వీటు ఇంకేదో స్వీట్ ఇంకేదో స్వీట్ అయితే ప్రధాని మోదీపై అభిమానంతో ఢిల్లీకి చెందినటువంటి ఒక రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఆయన పేరు మీద ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక థాలీని ప్రవేశపెట్టాడనమాట అది ఈ నెల పదిహేడున ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా ఫిఫ్టీ సిక్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంచ్ మోదీజీ పేరుతో ఆ స్పెషల్ థాలీని అందుబాటులోకి తీ తీసుకొస్తారట యాభై ఆరు ఐటమ్స్తో ఉండే థాలి నలభై నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తే ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల రివార్డు కూడా ఉంటుందన్నమాట ఈ నెల పదిహేడు నుండి ఇరవై ఆరు మధ్య ఈ ఛాలెంజ్ గెలిచిన వారికి కేదారినాథ్ ట్రిప్ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి స్పాన్సర్స్ తెలియజేశారు ఓకే చక్కగా పోగానే మీకు భోజనం పెట్టేశారు ఈ పెద్ద ప్లేట్ తీసుకొని వచ్చేసి అందులో మనకు చపాతీలు కావాలంటే చపాతీలు అన్నం కావాలంటే అన్నము అన్ని రకాల అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్మోస్ట్ యాభై ఆరు రకాల ఐటమ్స్ యాభై ఆరు రకాల ఐటమ్స్ నలభై నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి మీరు వెళ్దామా ఆవేశంగా ఫస్ట్ తినేస్తాము తినేసి అబ్బా యా నాకు ఎనిమిది లక్షల యాభై వేలు లేకున్నా మంచిదే అని చెప్పేసి వెనుదిరిగిపోతారు కానీ కొందరు ఉంటారండి కొందరు తినేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తే బక్కగానే ఉంటారు బట్ ఎలా తింటారో మనకు అర్థం కాదు నా వల్ల మాత్రం కాదు అది కాకుంటే యాభై ఆరు ఐటమ్స్ టేస్ట్ చేసి వదిలిపెట్టు అంటే అందరికంటే ఫాస్ట్ నేను చేస్తాను కానీ యాభై ఆరు రకాల ఐటమ్స్ తోటి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంచ్ మోదీజీ పేరుతో తయారు చేసినటువంటి ఆ స్పెషల్ థాలీని తినాలంటే మనం తాళి కట్టిన వాళ్ళు ఆగమైపోతారు మరి ఈరోజు ఓటీటీలో ఏమేమి రిలీజ్ అవుతున్నాయి మావా వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్స్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈరోజు తెలుగు సహా పలు ఇతర భాషల్లో చిత్రాలు కూడా రిలీజ్గా ఉన్నాయి హాట్ స్టార్లో విక్రాంత్ రోనా చిత్రంతో పాటు దహాన్ అనే హిందీ వెబ్ సిరీస్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది మరోవైపు ఆహాలో కిరోసిన్ మోసగాళ్ళు చిత్రాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి కిరోసిన్ మోసగాళ్ళు కాదు కిరోసిన్ వేరే మోసగాళ్ళు వేరే రవితేజ నటించినటువంటి రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఇప్పటికే సోనీ లీవ్లో తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ అయిపోయిందనమాట ఒకప్పుడు మనం ఫ్రైడే రోజు వచ్చిందంటే చాలు థియేటర్లో ఏం రిలీజ్ అయిద్దబ్బా అని ఆలోచించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఏం రిలీజ్ అవుతుందబ్బా అని ఆలోచించే రోజుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏది ఏమైనా అంత మన మంచికే కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమండి ఈ సినిమాకి వెళ్దామండి ప్లీజ్ అండి అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో ఎందుకే పదిహేను రోజుల్లో ఓటీటీలో వచ్చేది 
అలాగే ఐదు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల విలువైన మద్యాన్ని ధ్వంసం చేశారండి ఎవరికన్నా ఇస్తే మంచిగా తాయటోళ్ళు కదండి వాళ్ళు తెలంగాణ నుంచి అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ దొరికిన ఐదు పాయింట్ ఆరు ఏడు కోట్ల విలువైన మద్యం సీసాలను ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు ధ్వంసం చేశారు వివిధ బ్రాండ్లకు చెందినటువంటి రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు మద్యం సీసాలను రోడ్డుపై ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ మేర రోడ్డు రోలర్లతో తొక్కించారు ఇంత భారీ స్థాయిలో మద్యాన్ని ధ్వంసం చేయడం ఇదే తొలిసారని అధికారులు తెలియజేశారు ఆ ప్రక్రియను చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు బానే ఉంది మరి ఈ రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు మద్యం సీసాల్లో ఎన్ని వాటర్ సీసాలు ఉన్నాయో తెలియదు చూసే జనాలు మాత్రం అని పబ్లిక్ అనుకుంటున్నారు నేను అనట్లేదు ఓకే అలాగే ఈ ఎప్పుడైనా నైట్ పడుకునేటప్పుడు దయచేసి మీరు ఫోన్ బ్యాటరీని మాత్రం ఛార్జింగ్ పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే ఇటీవల రెడ్మీ ఫోన్ బ్యాటరీ వేలి ఒక మహిళ మృతి చెందింది ఈ ఘటన మరొక ముందే మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది యూపీ బరోలీలో కీప్యాడ్ ఫో ఫోన్ బ్యాటరీ పేలి ఎనిమిది నెలల ఒక చిన్న పసికందు మరణించింది సునీల్ కుస్మా దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు తల్లిదండ్రులు బయటకు వెళ్తూ ఎనిమిది నెలల పాప నేహ పడుకున్న బెడ్పైనే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టారు కాసేపటికి అది భారీ శబ్దంతో వేలింది బాలికకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఆసుపత్రికి తరలించింది ఆ పాప ఇప్పుడు చాలా కొంచెం సీరియస్గా ఉందనమాట సో పిల్లలు పడుకున్నటువంటి బెడ్రూమ్లో ఎస్పెషల్గా చిన్నపిల్లలు పడుకున్నట్టు ఎవరు పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా కూడా ఛార్జింగ్ కొంచెం ముందు పెట్టుకోవడమే అయిపోద్ది ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు నైట్ అట్లనే పెట్టుకొని పడుకోవడం మాత్రం దయచేసి చేయొద్దు 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 కాస్త దూరంగా పెట్టడమే చాలా బెటర్ బిట్ అన్నిటికంటే ఓకే ఇక అమ్మాయిల విషయంలో మన కుర్రాళ్ళు ఇంత వీక ఒక సర్వే వచ్చింది రీసెంట్గా దేశంలోని యువకులు డేటింగ్ సమయంలో ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారో తెలుసుకునేందుకు ఒక సర్వే నిర్వహించిందనమాట ఈ సర్వేలో హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి యువకుల గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అంశం తెలిసిందనమాట ఏంటంటే హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి యువకుల్లో పదిలో ఆరుగురు అమ్మాయిని డేటింగ్కి ఎలా పిలవాలో ఒకవేళ వెళ్ళిన ఎలా మాట్లాడాలని రొమాంటిక్ అంశాలను ఎలా అడగాలో తెలియదని ఆ సర్వేలో వెల్లడైంది ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి మేమెంత అమాయకులమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి డేటింగ్ వచ్చింది అనుకోండి డేటింగ్ అంటే సరే ఓ లంచ్ లంచ్కి వచ్చింది ఫస్ట్ టైం చాలా మనము లంచ్కి వెళ్దామా లంచ్కి వెళ్దాం తప్పకుండా లంచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మాయి అక్కడ కూర్చొని లంచ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే లంచ్ కంటే ముందుగా మనోడు ఏ బ్రదర్ తొందరగా తీసుకురా పోవాలే గింత లేడీ చేస్తే ఎట్లా బాయ్ తొందర తీసుకొని రా ఇంకేం సంగతి అంత మంచేనా మీ అయ్యే ఎట్లున్నాడు అవు మీకు ఎంత ఉందా ఆస్తి మీ చెల్లెకి పెళ్ళైందా ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగి ఖరాబ్ చేసుకుంటున్నారు అలా అడగకూడదు అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు డేటింగ్లో ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనే విషయం ఎవరికి కూడా తెలియదు ఈవెన్ నాకు కూడా తెలియదు నాకు ఎవరైనా ఎట్లా అంటే పెద్దగా ఐడియా లేదు కానీ పాపం హైదరాబాద్ అబ్బాయిలు పది మందిలో ఆరుగురికి అమ్మాయిని డేటింగ్ ఎలా పిలవాలి ఒకవేళ వెళ్ళినా కూడా ఎలా మాట్లాడాలి అనే ఈ ట్రిక్స్ ట్రిక్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏదో మాట్లాడతాం ఏదో కానీ ఏదేది మాట్లాడకూడదు అని ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు అమ్మాయితోటి ఎవరైనా డేటింగ్ అలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఏమేమి అలా వెళ్ళొద్దు ఏంటి అని చెప్పేసి అట్లా కాదండి మంచిగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి హలో ఏంటి మీ డే హైలైట్స్ ఏంటి ఈరోజు అని ఒక మాట అన్నావు అనుకో నా డే హైలైట్సా మార్నింగ్ మార్నింగే నా ఫ్రెండ్ని కలిసాను అది ఇదని చెప్తుంది అనమాట ఓకే 
సో వాట్ డస్ ఏ టిపికల్ డే లుక్ లైక్ ఫర్ యూ అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ అడగండి తర్వాత మీకు ఏది వంటలు ఎక్కువగా వచ్చు ఎలాంటి వంటలు తింటూ ఉంటారు వండుతూ ఉంటారు మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి ఎలాంటి ఫేవరెట్ ప్లేస్కి వెళ్తుంటారు అని అడగండి అలాగే వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ట్రిప్ వెకేషన్ యూ హ్యావ్ బీన్ అని చెప్పేసి అని అడగండి అలాగే ఎక్కువగా ఎవరితో టైం స్పెండ్ చేస్తారు మీరు ఐ థింక్ మీ మా మీ డాడ్ మీ బ్రాదర్ ఇంకెవరో ఇంకెవరో ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తారా ఎవరితో ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు మీరు ఓకే దెన్ హౌజ్ యూ ఆర్ డేటింగ్ లైఫ్ గోయింగ్ అని చెప్పేసి అలా అడగండి నాలో అంటే నాలో మీరు ఏం చూసారు అని అడగండి తర్వాత హైదరాబాదులో ఏం చూసారు మీరు ఇప్పటి వరకు అని అడగండి అలాగే ఎలాంటి టీవీ షో చూస్తుంటారు మీరు ఎలాంటి బుక్ చదువుతుంటారు ఎలాంటి పాడ్కాస్ట్ మీరు వింటుంటారు ఓకే అని చెప్పేసి అడగండి రీసెంట్గా ఏమైనా కొత్తగా నేర్చుకున్నారా మీరు అని అడగండి ఓకే అలాగే ఈ ఇయర్లో ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ అంటే వాట్ ఆర్ యూ మోస్ట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ ఇయర్ అని అడగండి మొబైల్ చూసుకుంటాడు కొద్ది ఇవన్నీ నాలాగా హలో చిరంజీవి బాబు నమస్తే వనకం బా వనకం బా అంటవా వనకం బా నల్లా ఇర్కింగ్లా అనబోయా నల్లా ఇర్కే నల్లా ఇర్కే మామ మీరు ఎలా ఉన్నారు నా రొమ్మ నల్లా ఇర్కే నీ రొమ్మ నల్లా ఇర్కే నా రొమ్మ తెల్లా ఇర్కే మామ ఓకే బా ఏమన్నా చెప్పినారా నేను నల్లా ఇర్కే అంటే నల్లగా ఉన్నానని మీరు తెల్లగా ఉన్నారు నా రొమ్మ నల్లా ఇర్కే అన్నారు నా రొమ్మ తెల్లా ఇర్కే అన్నా మామ నేను బెంగళూరులో వర్షాలు తగ్గాయా ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం బెంగళూరులో తాజా సమాచారం ఏంటంటే ఇప్పుడు వాతావరణం మరీ వర్షం లేదు మరీ ఎండలేదు మధ్య తరహా ఉంది ఆకాశంలో చిక్కలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికైతే ఇంకొక గంట రెండు గంటల తర్వాత తెలియదు వాతావరణం ఒకవేళ మారి మారితే ప్రస్తానికైతే వర్షం ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గు తగ్గుముఖం పట్టింది ఓకే దగ్గర దగ్గర ఈ నెల పోయిన పోయిన ఈ మాసము పోయిన మాసము ఏకతాటిగా వర్షమే వర్షం బీభత్సంగా పడింది ఓకే కొన్ని కొన్ని చో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆ వర్షం ఎక్కువైపోయి ఆల్మో రోడ్లంతా కూడా ధ్వంసం అయిపోయి మీరు విని ఉంటారు న్యూస్ రోడ్లన్నీ కూడా చూసాము చాలా అంటే బెంగళూరు గురించి ఎవరినన్నా అడుగుదామంటే ఎవరు కాల్ చేయలేదు చిరంజీవి లేకుంటే నాకు బెంగళూరులో ఎవరు లేరు తెలిసిన వాళ్ళు కనీసం బెంగళూరు తాజా పరిస్థితి మన మన వాళ్ళకి చెప్పదామన్నా కూడా ఎవరు లేకుండే యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి చెప్పండి హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి చాలా బాగుంది ప్రజెంట్గా వాతావరణం కూడా గత రెండు మూడు రోజుల నుండి కూడా ఎటువంటి వర్షం అటువంటిది ఏం లేదు ఓకే అండ్ అలాగే వినాయక నిమజ్జనాలు అన్నీ కూడా అన్నీ అయిపోయాయి కొన్ని క్రేన్స్ తోటి ఆ వినాయకుని ఉన్న మధ్యలో ఇనుపు ఇను ఇను ఇనుముతో చేసినటువంటి కొన్ని వినాయకులు ఉంటాయి కదా మధ్యలో సపోర్టింగ్కి ఖైరతాబాద్ వినాయకులు అవన్నీ కూడా తీసేస్తున్నారనమాట మళ్ళీ ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉన్నారు సో కొత్త వాటర్ పంపి సో కొత్త వాటర్ పెడుతున్నారు పాత వాటర్ అంటే కూడా ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉన్నారు సో హైదరాబాద్లో బిర్యానీ గుమగుమలాడే బిర్యానీ చాలా అంటే చాలా అది సో హైదరాబాద్ అంతా కూడా ఇప్పుడు దసరా సెలవులకు ముస్తాబ్ అయిపోయింది మామ దసరాకి ఎలా అడ్రస్లు వేసుకోవాలంటే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ డిస్కౌంట్స్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా దసరా మూడ్లో ఉన్నారు మన వాళ్ళు అందరు కూడా ఇంకొకటి అండి ఈరోజు మామూలుగా వేరే షో ఉంటుంది అది కాల్ చేయగానే మీరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చాలా చాలా నేను యాక్చువల్ గా మేడం వాళ్ళు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు పద్మజ గారు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ మేడం గారు మహేష్ రెడ్డి గారు అనుకోకుండా కాల్ వచ్చారు అదే వచ్చారు ఈరోజు 
ఎన్నాళ్ళు ఆయన చాలా చాలా నాళ్ళు ఆయన మాట్లాడి ఆయన ఇంక వెంటనే ఇంక అసలు కనెక్ట్ అవ్వంగానే ఇంకా అంటే అక్కడ ఏంటంటే మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అంత బాగుంటుంది అనమాట అంటే ప్రోగ్రామ్ తో పాటు వెనకాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒకటి మాత్రం నిజం మహేష్ గారు ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నా మీ యొక్క స్వరంలో గమ్మత్తు ఉండండి గమ్మత్తు ఓకే మీరు టో ఏదైనా న్యూస్ ఛానల్స్ లో కూడా బ్యాక్ గ్రౌండ్ సీన్ లు వెళ్తూ ఉంటే న్యూస్ లో మీరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాయిస్ చెప్తారు కదా అవునండి చెప్తాను చెప్తాను చెప్తానండి ఒక ఏడు ఎనిమిది ఛానల్స్ కి నేను వర్క్ చేస్తాను ఈ రోజు మనం ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం ఏంటి అని అడిగానండి నేను మనము ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం చాలా మంది ఆది తాళం అని చెప్పేసి అన్నారు ముక్కు తాళం అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ నాకు ఒక ఆది పాతాళం పాతాళం ఎవరు వేయలేరు ఇంటికి ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయారో మన వాళ్ళు అర్థం కావట్లేదు సూపర్ ఆన్సర్ చెప్పారు మామ అలాగే మీనా గారి పుట్టినరోజు ఈరోజు మీనా గారు అనగానే ఎలాంటి సీన్ గుర్తొస్తుంది మీకు ఓ మీనా గారు చూడంగానేనా ముట హీరోయిన్ మీనా గారు కదా హీరోయిన్ మీనా గారు ఓకే ఆ ముఠామే స్త్రీలో ఆమె అమ్మకి అమాయకత్వం గుర్తొస్తుందండి ఫస్ట్ సినిమా అదే అనుకుంటాను అవును బజ్జీలు అనుకుంటూ ఉంటే బ్రహ్మానందం పక్కనే ఉండి అదే రోజా వచ్చి అతను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పుష్ప గుర్తించినప్పుడు అమ్మ జాగ్రత్తమ్మ అప్పుడు ముఖం ముచ్చుకోవడాలు అమాయకత్వం బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు పాతాళం కరెక్ట్ అండి మనం ఇంటికి వేయలేనటువంటి తాళం అదే పాతాళమే అదే అదే నేనేదో ఇంకా అన్ని తాళం ఉంది అది మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనేసి చెప్పా చిరంజీవి చాలా రోజుల తర్వాత ఇద్దరు మాట్లాడేసుకున్నాం సో మొత్తానికైతే బెంగళూరు తాజా పరిస్థితి బాగుంది అని చెప్పేసి మనకు తెలియజేశారు ఇప్పుడు కంటి నిండా నిద్రపోతే రోజంతా కూడా అంటే కంటి నిండా నిద్ర లేకపోతే రోజంతా చిరాగ్గా ఉంటుంది అయితే నిద్ర ఎక్కువ పోయినా కూడా తక్కువ అయినా కూడా మా ఇబ్బంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నిపుణులు అయితే సరైన నిద్ర వల్ల రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నిద్రలేమితో చర్మం త్వరగా ముడతలు పడి వయసు మళ్ళిన వాళ్ళలా అవుతారు అందుకే నిత్యం ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు ఖచ్చితంగా నిద్రపోవాలి అంటున్నారు అమ్మో ముఖం మీద ముడతలు వస్తే చాలా కష్టం చూడలేము మనం పడుకోండి దయచేసి ఓకే అండ్ అలాగే ఎవరు వేయలేనటువంటి తాళం వచ్చేసి కూర్తాళం అన్నారు కూర్తాళం పీఠాధిపతి అని చెప్పేసి మనం అంటుంటాం కదా అది కూడా కూర్తాళమే పాతాళమే సో అన్ని ఆన్సర్లు అందరు కూడా చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పేశారు ఈ రోజు ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే రేపు అంటే రేపు కాదు మళ్ళీ మండే రోజు మీకోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఓకే అండ్ అలాగే దా ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నావు కదా ఈ వీణ ఎలా చేయాలి వీణ ఎలా అంటే ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఇట్లా ఇక్కడ కూర్చుందిరా ఒళ్ళో కూర్చో కూర్చున్నావా వీణాని ఇక్కడ పట్టుకో పట్టుకొని అలా మెల్లగా అలా 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 ఈ చేతులు అలా పైకి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ లవ్లీగా అందుకోసమే వీణను వాయించేటప్పుడు కొంచెం నెయిల్ పాలిష్ మంచిది వేసేసుకోవాలి చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది చాలా ప్రజెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలా ఇలా ఒళ్ళో కూర్చుని పెట్టుకొని ఆ వీణ అది నీకు నేర్పిస్తుంటే అసలు మామూలుగా లేదు చాలా అంటే చాలా బాగుంది నేను చెప్పినట్టుగా చేయి 
టెన్షన్ పడద్దు కూల్గా ఉండు ఓకే మంచి ఒళ్ళో కూర్చో ఫస్ట్ కూర్చున్నావా ఇప్పుడు నీ లెఫ్ట్ సైడ్ మంచిగా దాన్ని ప్రేమగా తీసుకో వినా తీసుకున్నావా తీసుకున్నావు కదా పైన పట్టుకో అలాగే కింది కింద కిందికి వచ్చేసి అలాగే కింద ఇలా పట్టేసుకో ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా జాగ్రత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి రెడీ వన్ టూ త్రీ గో 